ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நிர்மல் பேசுகிறேன் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் சமீபத்தில் நியூஸில் பரவலாக பேசப்பட்ட வர ஒரு விஷயம் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின்னா என்ன அது எப்படி வேலை செய்து ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின்க்கும் கொரோனா வைரஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா வைரஸ் நோய் கண்டறியும் முறை டயக்னோசிஸ் எப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் என்னென்ன நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கறது முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்கிளைமர் என்னென்னா முதலாவது நாங்கள் மருத்துவத்துக்கு கிடையாது ரெண்டாவது நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுற எந்த ஒரு ட்ரக்குமே காம்பவுண்டுமே நீங்கள் டாக்டரோட பரிந்து பேரில் இல்லாமல் நீங்கள் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னாக்கா அது ஒரு டேஞ்சர் ரெண்டாவது உண்மையாகவே குழந்தை சாலை பாதிக்கப்பட்டு தேவையானவர்களுக்கு அது இது இல்லாமல் போகிறோம் சரி இது குளோரோகுயின் என்ன முதலாவது ஸோ குளோரோகுயின் என்னன்னாக்கா மலேரியல் ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக்கு இது வந்து எப்படி வேலை செய்யுதுன்ற மெக்கானிசம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிற அந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எப்படி இது எண்டோசைட்டஸ் தடுக்குது அது வந்து இதுவும் வந்து பேஃப்ளோமைசின் மாதிரியே இருக்கிற ஒரு மெடிசன் தான் நான் அதில் பேஃப்ளோமைசின் பற்றி பேசியிருப்பேன் ஸோ பேஃப்ளோமைசினும் குளோரோகினும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான மெக்கானிசம் தான் இந்த ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக் வந்து செல்ஸில் மட்டும் இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுன்றது சொல்கிறாங்க செல்ஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆன பிறகு புதுசாக வர செல் அதாவது செல்லிலிருந்து ஒன்று செல் வர அந்த செல்லில் இந்த புது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காமல் இருக்குது இன்ஃபெக்ட் ஆன செல்ஸை ட்ரீட் பண்ணும்போது இன்ஃபெக்ட் ஆகாத செல்ஸை ட்ரீட் முன்னவே ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செ வைரஸ் போட்டாக்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்குறாங்க அப்போ வந்து அந்த எந்த செல்ஸும் வந்து இந்த குளோரோகுயின் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்னால் பாதிக்கப்படுறது இல்லை ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து ப்ரொஃபிலாக்டிக் எஃபெக்ட் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அடுத்த பேப்பர் வந்து இந்த ஆய்வு கட்டுரை இதுவும் வந்து சார்ஸ் கோவ் டூ அதாவது கோவிட் நைன்டீன் ரீசண்டாக டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து கோவிட் நைன்டீன் இல்லை என்கோ சிஓ நைன்டீன் வந்து சார்ஸ் கோவ் டூ அப்படின்ட்டு அஃபிஷியலாக பேர் வச்சுருக்குறாங்க இந்த பேப்பர்லேயும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் வந்து இன்விட்ரோ அதாவது செல்ஸில் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க என் இதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல கொரோனா வைரஸ்க்கு இப்போ வரைக்கும் எதுவும் வேக்சின் மார்க்கெட்டுக்கு வரல அது அவ்வளோ சீக்கிரம் வரவும் வராது இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் பிடிக்கும் ஸோ வேக்சின்னா என்னென்னா தடுப்பூசி அதாவது ஊசி ஃபார்ம்லேயோ இல்லை வேறு சொட்டு மருந்து போலியோ சொட்டு மருந்து மாதிரியோ ஒரு இதாக கொடுக்குது அது தடுப்பு மருந்து எதாவது வந்திருக்கானா இல்லை ஆனால் ரீசெண்டாக கிடச்ச நியூஸ் படி பெரிய பெரிய ஃபார்மா கம்பெனிஸ் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் சனோஃபி உட்பட இன்னும் சில ஃபார்மா கம்பெனி மருந்து கம்பெனிங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது வரைக்கும் நாற்பத்தி தடுப்பு மருந்துகளை வந்து ட்ரை பண்றது கிளினிக்கல் ட்ரையல் பொட்டன்சியலா இருக்கிற சில வேக்சின் வந்து பேசப்படுது இந்த நாற்பத்தி ஒண்ணுமே வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல் வரைக்கும் போகுமா அப்படின்றது நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சனும் சனோஃபியும் ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த இயர் எண்ட் அப்படி இல்லாம் ஏர்லி நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இந்த டிசம்பர் இல்ல அடுத்த ஜனவரிக்குள்ள கிளினிக்கல் ட்ரையல நாங்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி கொரோனா வைரஸ் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இது வரைக்கும் வந்து பிசிஆர் அப்படின்ற டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி கொரோனா இருக்குத வந்து நம்ம செக் பண்றாங்க சீரோலஜி பண்ணி அதாவது பிளட் எடுத்து அதுல சீரம் ஐசோலேட் பண்ணி எலைசா இல்ல டாட் எலைசா மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் அதாவது ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிஜென் வச்சு இருக்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டெஸ்ட் கிட்ஸ் வந்து இப்ப டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ்ல இருக்குது சில கம்பெனிஸ் வந்து இது ஆல்ரெடி வந்து எஃபெக்டிவா இருக்குதா ரொம்ப அக்யூரசி இருக்குதான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் இப்பத்திக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கிறது பிசிஆர் அதுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரமாகவும் அதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸும் இருக்குது ஸோ ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிற கிட்டு சீராலஜி பேஸ் பண்ணி வர கிட்ஸ் வந்து ராஷ் வந்து ஒரு நல்ல கிட் ஒன்று ரெடி பண்ணிருக்காங்க ஆனா எதுவுமே வந்து இப்பத்திக்கு வந்து பப்ளிக் ஆக்சஸ் கிடையாது இப்ப எனக்கு பயமா இருக்குது எனக்கு சார்ஸ் இருக்குதா இல்லையா நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் உடனே போயிட்டு ஒரு லேப்ல என்னால பண்ணிக்க முடியுமான்னு இப்பத்திக்கு அது பண்ண முடியாது மீன் தும்பலோ சளியோ ஏதோ இரும்பலோ இருந்தாக்க உடனே எனக்கு சார்ஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்துச்சுன்னு பயந்து உடனே போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணணும் ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப ரஷ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா பயப்பட வேண்டியது இல்லை இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி செல்ஃப் ஐசோலேஷன் தனியாக வீட்டில் வந்து இருக்கிறது இதை பண்ணுங்கள் இதை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸில் இந்த பாதிப்பை நம்ம அதிகபட்சம் குறைக்க முடியும் ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே ஹோம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் வந்து டாக்டர் பவித்ராவோட இன்டர்வியூ பார்த்துருப்பீங்க அ
இதை பார்க்க நம்ம மேவா சேனலுக்கு வந்து பார்க்கும்படி கேட்கிறோம் தேங்க்யூ